Okay, we're going to say the serenity prayer um, and uh, continue. So we're going to say it in Russian and you can say it in English. Давайте скажем молитву о душевном покое. Боже, дай мне разум и душевный покой принять то, что не в силах применить, мужество изменить то, что могу, и мудрость отличить одно от другого. Uh, Michelle, do you have any opening remarks? Um, anything you want to say in the beginning? Um, just, I'm just very excited. This is really awesome to be doing this. Uh -huh. Thank you. Michelle говорит, что очень, очень она рада и очень вообще круто это все делать. Okay, so I think we're going to jump right into questions. Uh, начнем с вопросов тогда. Мишель, ты говорила, что чувства стыда и позора были твоими основными. Как тебе было начинать делать десятые шаги с этим? Как с этими чувствами сейчас? So the question is, um, you were saying that the shame uh, was your like main, you know, emotion. Um, how did you start doing ten steps with, you know, about it? And what do you feel now about this, you know, shame thing? Um. It, just a really quick question for you. Like, how, how how quickly do you want me to go? Like, do you want me to just say a few sentences and then wait? Because I could go. Yes. I can go mm -hmm. on forever. You yeah, know I mean? please. Yeah, yeah. Just say like a couple of sentences and wait. Yeah, and okay. you can talk quickly, but kind of stop okay. to translate. Um, my first few ten sets were, yeah, all about like I'm so fat. I'm. I'm so fat and disgusting. Она говорит, да, первые 10 шагов у нее были такие. Я такая жирная, ужасная и вообще омерзительный человек. And I knew that that was selfish, but it felt funny at first to say that. Она говорит, я знала, что это эгоистично, но достаточно как бы смешно об этом говорить на самом деле. Because I had putting myself down for so long, I just, I thought that that's, I, th I thought that that's what would make me better is if I just put myself down. Она говорит, я себя унижала что так долго, что я думала, я почему-то думала, что это меня как-то сделает лучше, я бы, если я буду постоянно себя унижать и там самобичевать. And so my sponsor was like, yeah, that's, She's like, well, first of all, you have to stop calling yourself fat. А мой спонсор говорит, что, во-первых, ты должна перестать называть себя жирной. And second of all, you are just making like making excuses to talk about yourself. А во-вторых, ты просто находишь какие-то причины от корячки, чтобы говорить опять говорить о себе. So, yeah, just by doing that a few times. She also told me, she said that she used to do that. И она говорит, тоже мне сказала, что, ну, когда я начала это делать, несколько раз я это сделала, а потом она говорит, слушай, она, я тоже так раньше делала, только тоже так раньше себя, о себе говорила. And that if I just keep praying to remove that, that it would probably go away, and it did. А и она мне сказала, что если ты будешь об этом молиться, то, скорее всего, это уйдет, и оно ушло. I also think that, yeah, I just, I don't, I didn't even, I didn't even do anything. I just, I just, it just, I, yeah, I did a couple of ten steps on that, and now I don't really do that anymore. That just, it just really went away. И она говорит, что Вроде как она несколько десятых шагов сделала на эту тему, но потом она все отпустила и ушло. That's it? I think, yeah, I just, I don't feel shame about my body anymore. И она говорит, я просто не, не чувствую уже стыда по поводу своего тела. I feel, I sometimes I think, think I have more shame about my actions now mm -hmm. она говорит сейчас э, стыд у нее больше по поводу ее каких-то действий неправильных а не по поводу тела but the more i um practice doing it 
the more the le- I don't beat myself up about it anymore. I'm just like, this is just going to be something that happens. And I just keep asking God to remove it. И она говорит, что когда, ну, может быть, возникают такие мысли, но она знает, что они, наверное, возникнут, и просто снова спрашивает Бога, чтобы они ушли, эти мысли. I think that's it. Mm-hmm. Okay, thank you. You're doing a really good job, by the way, of pacing okay. it, stopping it at the right time. Okay. Perfect. <laughs> okay, um, второй вопрос от Ирины. Мишель, прорабатываете вы на каждый день первый, второй, третий шаги в молитве или в действии? Um, the question is, do you work your first three steps, one, two, and three, in prayer or in action every day? Yes, I, um, I, you know, I, I do a lot of third step prayers when I'm like moderating a meeting or when I'm taking people through the steps. Mm-hmm. Она говорит, ну, да, в общем, она очень много третьего, молитвы третьего шага использует, когда она ведет встречи или когда спонсирует людей. And I think that I think that there are certain times when I realize that I'm again powerless, but I, I don't know if that's such a conscious thing anymore. It seems to be that I'm much more about taking inventory, but there are definitely times where I have to go back and I'm like, okay, there it is. I'm, I'm powerless. And I, I made that decision. И она говорит, в основном, говорит, она уже, ну, особо не, не сознательно себе не нужно напоминать о том, что она бессильна. В основном она занята инвентаризацией каждый день. Но иногда um, происходит такой момент, что ей как бы она вспоминает, а, точно, да, я бессильна, и мне, и я сделала это, я приняла решение перепоручить жизнь Богу. I think that's all. Mm-hmm. Okay, это все. Um, okay, another question. Так, еще один вопрос от Зои. Когда-то на диете из готовой еды сидела, вес снизился до 90 килограмм, но следующий же день пополз вверх. А сейчас вес нормализовался на постоянку. So there's a question about weight. When you said that you, um, when you were like 200 pounds for, for a day. <laughs> and, uh, yeah. and what about your weight now? Like, is it, has it normalized or what's going on? Um, no, I'm still very overweight. Нет, все равно еще она у нее очень большой сильный сильный лишний вес, большой лишний вес. Um, I don't weigh myself. I um, yeah, I don't I don't weigh myself, but I can tell you that my clothes have all gotten like I, I need to buy new clothes. I just I'm I don't want to do it yet. Mm-hmm. И она говорит, что um, она себя не взвешивает. Но uh, ей сейчас нужно покупать новую одежду. Но пока она не хочет этого делать. You mean your clothes have gotten bigger? Yeah, yeah, my clothes are bigger. And, but they, like, still fit, but they're, like, hanging on me. Like, I need to buy new clothes, but I'm, like, I can't really, like, afford it yet. So because they kind of still fit, I just, like, wear everything kind of, like, flowy and loose, you know? Mm-hmm. Она говорит, ну, одежда, она себя не взвешивает, но одежда вроде стала какой-то очень свободной, большой, вроде нужно покупать новую одежду, но пока она не может себе этого позволить, так что она носит эту одежду так свободно, типа. And, and actually, like, I have bought, like, a few new things, and I'm still, it's still hard for me to understand that they're smaller sizes, because I'm like, oh, well, they just, they're just running too big. Like, my head still goes, like, Oh, well, they, they made this one big, you know. Uh, can you say that again? I, I don't understand. Yeah, like, so I, I have purchased some clothes that are in a smaller size, but my head still says, oh, well, they just made that one really big. Like, I still don't, like, I still don't, like, accept. Like, I, I'm in, still in disbelief that they're smaller. Mm. И она говорит, я купила несколько вещей меньшего размера, но я, говорит, все равно сложно мне поверить, что, что я ношу одежду меньшего размера. Я думаю, что они просто ее сделали там как-то неправильно, какой-то размер. Что они, ну, пошили ее больше по размеру. 
And like, I get happy. I'm like, Oh, I'm, I'm wearing a smaller size, but I still, I still have like, I still don't like what I look like. Like I'll go into the, the dressing room and I hate how things look on me. And so then I'll do a 10 step. And, uh, usually my sponsor says something like, yep, your ego will never be satisfied. Она говорит, я хожу, покупаю даже одежду меньшего размера, но все равно, а, как я выгляжу, мне не нравится. Я захожу, меряю там в примерочной, мне не нравится. Я там же делаю десятый шаг. И спонсор мне говорит, да, твое эго никогда не будет довольна тем, что есть. Это все равно, что взвешиваться. У меня всегда будет какое-то безумие по поводу веса и сумасшествия. То есть я никогда не буду нормально к этому относиться. I think that's all. Mm -hmm. Thank you. That's, that's brilliant. Еще один вопрос. Another question. Как сейчас Мишель на протяжении дня общается со своей высшей силой? Какие добрые дела она делает в рамках десятого шага? So the question is, how do you communicate with your higher power during the day? And what, um, what, how do you help people in the 10th step? So I, um, a lot of my connection is in the morning and it's like a meditation and it's, um, like, um, what's the word? Um, uh, It's not chanting, but it's like a, over and over and over. Please direct my thinking. Please direct my thinking. Please direct my... Like a mantra. Она говорит, в основном у нее общение происходит утром. И она повторяет это много-много раз, как мантра. То есть, пожалуйста, направь мои мысли. Пожалуйста, направь мои мысли. Направь мои мысли. And so I, um, I just try to quiet my mind. And do that. And then there are other times where I'm like on my knees, like crying, because I'm like, please, please help me with, you know, something, whatever it is at the moment. Um, и она говорит, ну, um, в основном она утром общается, но иногда в течение дня она там встает на колени и просит, пожалуйста, пожалуйста, помоги мне с, вот, с какой-то проблемой, с той или иной. And then during the day, it's with my 10 steps, I immediately, whenever I feel it, I, I immediately ask God to remove it. But then there are other times where I don't have 10 steps, but I try to just maybe make lighthearted conversation with God. Она говорит, в течение десятых шагов, ну, когда у нее десятые шаги, она общается с Богом, отдает это Богу. Но если нет десятых шагов, она просто пытается как бы от сердца к сердцу она говорит с Богом. I usually try to wait, you know, like my first response is to like respond right away, but um, I usually kind of stop and take a deep breath, always lots of deep breath. And then I, I try to wait like five or 10 minutes, um, but not too long because then I forget about them. Она говорит, если есть подспонсорная, отправляет ей десятые шаги, там пишет ей смс она старается сразу не отвечать потому что есть такая тенденция, типа, сразу набрасываться, отвечать на десятый шаг. Она говорит, пытаюсь остановиться, подышать и потом ответить. Но, но не слишком долго ждать, иначе я, она забывает про это дело. Yeah, I like, it's funny, like, I don't know half the time what, I, there's things that I think I want to say, and then after stopping and, like, just letting it sit for a minute, intuition tells me something different a lot of the time, maybe a much gentler way. Она говорит, когда она отвечает под спонсором на десятые шаги, то тоже пытается молиться и приглашать Бога в эту, в этот ответ что 
Часто и она думает, что она знает, что хочет сказать, но когда приглашает Бога, то ее интуиция подсказывает ей какой-то более такой, более мягкий, что ли, ответ, более, ну, более по, инту, по интуиции от Бога. I think that's all. Yeah, that's brilliant. Thank you. Um, еще один вопрос. Не было ли эгоистичных мотивов в двенадцатом шаге? Uh, have you ever noticed any egotistical motives in doing your twelfth step twelve? <laughs> <laughs> yeah, for sure. Um, да, конечно. I, uh, <laughs> I actually have, you know, had to do ten steps with um, with proteges and with sponsoring. Она говорит, мне приходилось несколько там делать uh, девятых шагов своим подспонсорным. So I, I'm like, yeah, like they need me, like I'm gonna save them. И у меня такое типа чувство, да, я им нужна, я их спасу. And uh, then there are other times where I'm like, I'm not good enough. I, they don't want me, you know, like. They're, they're, they're sponsor shopping and, and, I, and I don't and they don't want to buy me so I'm like oh I'm, I'm not good enough а иногда такое возникает типа чувство ой они мне там я им не нужна, я им не нравлюсь что они просто выбирают себе спонсора а я недостаточно хороший спонсор для них but there is definitely something very rewarding about listening to somebody realize like how powerless they are or how selfish they've been or really when they just when I give them a direction and they're basically like yes ma'am you know not like they don't say yes ma'am but they're like they do it there's definitely something very satisfying about having somebody receive that message и она говорит, ну, очень приятно и очень как бы это э, прямо, как-то по-русски, <laughs> типа удовлетворяет тебе такое счастье, когда слышишь, что кто-то понимает свое бессилие, да, и э, что когда ты им даешь инструкции, они говорят, да, типа, все, я буду, я буду это делать, что они воспринимают то, что ты говоришь, это очень-очень приятно, на душе от этого становится. Um, as I do it more, I, I, um, I'm, Michelle is there much less and, um, it just comes by doing it over and over and over and really making a lot of mistakes. И она говорит, чем больше я это делаю, тем, тем меньше меня, моего эго в этом, Мишель, тем меньше Мишель в этом. И а, я совершаю много ошибок, но чем больше это делаешь, тем больше как бы Бог через тебя начинает работать. I think that's all. Mm -hmm. Thank you. Еще один вопрос. Какие действия, Дарюна, какие действия, шаги ты делаешь на ежедневной основе? Как ты это делаешь? Uh, so what steps, what actions do you do on a daily basis and how? Um, mostly taking, you know, continuing to take personal inventory. Говорит, в основном делать десятый шаг, то есть продолжать делать инвентаризацию. I think that um, I definitely need more prayer and more meditation. Um, that's really the, the biggest challenge for me because I get the mechanics of like step 10, which is really, really helpful, but spending, you know, enough time in prayer. Like I know I need to like up that. I need to, I, I absolutely need to work on step 11 much, much more. And I got it. Um, что одиннадцатый шаг ей нужно, конечно, намного больше делать, потому что она как-то, ну, механику десятого шага она понимает, то есть инвентаризация там туда-сюда, но именно вот остановиться, там дышать, расслабляться, соединяться с Богом, это а, а, ей нужно больше этого делать сейчас. Rewarding, just because it's it's really what recovers me, and so I spend a lot of time uh, responding to other people's ten steps and um, and trying to 
you must make outreach calls to newcomers. So step 12 is big. Она говорит, 12 шаг это то, что ее поддерживает ее выздоровление. Поэтому она проводит много времени, там, отвечая на десятые шаги своих подспонсорных и э, звоня другим новичкам, разговаривая с новичками. 12 шаг это очень-очень большая часть. Next question. Следующий вопрос. Um, Насти, как она работает со страхами? Um, how do you work with your fears? I, I just, I tend step them. I, I immediately pause and pray and I say, God, please remove my fear. And then I, um, I text my sponsor and then I I, I, I immediately move to someone I can help. I, I, I can't sit in that stuff because um, I know what it does to me. So I just, I quickly get out of it by getting out of my own head. Because most of my fears are just totally ridiculous at this point. Она говорит, что uh, со страхами делает десятый шаг, ну, как обычно, то есть замечает, сразу же пишет спонсору, просит Бога, пожалуйста, Бог, забери мой страх. И сразу же переключается на другого человека, потому что я, говорит, не могу сидеть в этой фигне, в этих страхах эм, на сегодня, и потому что ну, мне нужно срочно выйти из своей головы, пойти помочь кому-нибудь другому. Потому что мои страхи, ну, на данный момент они ну, просто какие-то идиотские уже, уже глупые совсем. In, in the beginning it was much different. In the beginning it was um, a lot of tears. And, you know, calling my sponsor in the middle of it and not really knowing, like, what it was, you know. And so I, I would cry and cry and, and she would really, she just really wouldn't let me talk too much about it, you know. She, she really helped me see and put me in my place so that I would not sit in it, you know, because I was so used, sorry, I was so used to sitting in it. А она говорит, вначале она много плакала, типа, ой, мне страшно, она плачет, начинает звонить спонсору, там, рыдая. Ну, спонсор ей немного, она говорит, немного мне давала об этом поговорить, но потом, как бы сразу, ну, меня как бы обрывала, говорит, все, хватит о себе, хватит сидеть в этом страхе, иди кому-нибудь помогай. Yeah, I was even afraid of my sponsor, like very much afraid to the point where um, I wanted to quit and I didn't want to tell her things, but luckily I did it anyway. Она говорит, я боялась очень своего спонсора тоже вначале, не хотела ей что-то рассказывать, но, к счастью, я же даже хотела уйти из программы, потому что она все время меня как бы ставила на место, мое эго, но, к счастью, этого не сделала и продолжала со спонсором работать и ей это ну, рассказывать и все. That's all. Thank you. <coughs> так, Марина. Таня, а можно уточнить ага. у Мишеля пищевая зависимая? А вот она говорит, сразу делай, иди, помогай другим. В чем заключается вот в этот момент помощь другим людям? Mm -hmm. Okay, so a follow-up question. So when you have that 10 step right in the middle of the day, what is your go-to? How do you help people right away? Calling newcomers. I, and, and also, I guess, you know, if, sometimes I can't because I'm at work. So I, I mean, I just try to help somebody at work. Mm -hmm. Or... Uh -huh. Sorry, go, go ahead. Иногда, когда она на работе, она говорит, ну я не могу пойти там, может, кому-то помогать или звонить, тогда я кому-нибудь помогаю на работе. And if I'm at home, I try to help my kids. And if I'm out and about, then I, I try to help strangers as much as I can. Она говорит, если я дома, помогаю детям, а если я на улице, то помогаю незнакомым людям, как, как могу. And if and if there's really not an opportunity to help another human, I actually try to pray for other people, or I try to I try to spend that time in prayer, I guess. 
А если нет вокруг людей, которым можно помочь, то я провожу, то я начинаю молиться и провожу время в молитве, молиться за других людей. Thank you. Вопрос от Марины. Мишель часто делает десятый шаг в течение дня. Uh, how often do you ten step during the day? In the beginning, it was uh, probably five or six times. Um, now it's like maybe once or twice. Вначале говорит, ну пять-шесть раз делал, сейчас может один-два. Okay, next question. Uh, еще следующий вопрос от Юлии. Ушел ли страх оценки? Важно ли для тебя сегодня мнение людей о твоем теле? Um, so do you still have a fear of judgment? Do you, is it still important to you what other people think or might think about your body? Yeah, uh, especially men. Um, yeah. В общем, да, особенно мужчины, да. I think that's probably something that's going to be a, a while until that like really really goes away it's very deep for me you know она говорит это наверное какое-то это время займет пока она этот этот не уйдет страх потому что для меня это очень глубокий страх ну и такое чувство um yeah that's all okay а, так, еще... Простите, а можно уточнить? А, нет, Юля, пищевая зависимая, а она делает что-то с этим страхом? Ну, точно так же делает десятый шаг, отдает его спонсору? Или еще какие-то специальные действия по принятию своего тела, может быть? Mm -hmm. um, so, for question to that, uh, is it, so do you just do a ten step on that fear, or do you do anything else about accepting your body? Um, you know, it doesn't come up very often because I just, I like, I don't date. Like, I just don't, I don't engage with, mm, I, I am not looking for that. You know, like I've had to just kind of stay away from the whole like man thing. Um, but yeah, when it comes up, I, I absolutely 10 step it and I just ask God to, to help direct my thinking and to, to really understand that this is. You know, my life is not about what I look like anymore. And to please help me see that it's more important for me to be okay than to look like a bikini model. Она говорит, что сейчас у нее это часто не происходит, так как она не ходит, ну, с мужчинами не встречается. Она пока отложила всю эту вообще тему с мужчинами. И, но если это происходит, да, она делает десятый шаг, отдает Богу, старается кому-то помочь, также просит Бога направить ее мысли, и чтобы, ну, в нужное русло, потому что она понимает, что для нее сейчас намного важнее чувствовать себя хорошо, что с ней все в порядке, как бы себя принимать, ну, в смысле мир и покой в голове чувствовать, чем выглядеть как там модель в купальнике. And You know, I've only been doing this since September of 2016. So I, so I, I, my hope, you know, I mean, I try not to get too far ahead, try to stay in today, but my hope is that one day I'll be able to, like, accept whatever and, uh, and so I, I hope that my, my, I do have faith that one day that will go away for, for good. Она говорит, но у меня есть надежда, что в какой-то день, я не хочу забегать вперед, но на сегодняшний день, я живу сегодняшним днем, но у меня есть надежда, что в какой-то момент это полностью уйдет и перестанет быть проблемой для меня. That's all. Thank you. Так, Люда. Вопрос. Делает ли сейчас Мишель четвертый шаг по необходимости, или она справляется только десятым шагом? И как она справляется? Ну, со страхами у нас уже ответили, по-моему, да, на вопрос. Um, so question is, um, 
Do you ever do like a repeat fourth step if you need to, or is 10 step enough for you? Um, actually, yeah. So there was some old stuff that, um, my sponsor said, you know, maybe you should do a four step about that. Она говорит, возник какой-то недавно, там, какие-то старые, старые какие-то проблемы, а, что, по которым ей спонсор сказала сделать еще один четвертый шаг. And I think that in the particular group that I'm in, I'm not sure that they actually do that like annually, but I think I would like to do that annually because there are there are definitely things that like didn't like old stuff that just never really got addressed. Mm-hmm. Она говорит, в той группе, в которой я сейчас нахожусь, они, у них нет такой традиции делать это каждый год, но я бы хотела делать это каждый год, чтобы м- раскапывать, может, какие-то очень такие старые какие-то накопившиеся там вещи, которые не проработались в первом, четвертом шаге. I mean, really, it's just a matter of maybe having a longer conversation about something. But yeah, I mean, to me, the four step is, is a 10 step. I, to me, it's the same idea, maybe just a little bit more intensive or something, but it, to me, it's kind of the same thing. Но она говорит, четвертый шаг по сравнению с десятым, это, в принципе, одно и то же. Просто четвертый шаг может быть, ну, чуть-чуть подольше, да, ты об этом разговариваешь со спонсором. Но так, в принципе, что четвертый, что десятый, это одно и то же. That's all. Mm-hmm. Okay, thank you. От Насти вопрос. Как у нее сейчас с едой? Она есть интуитивно. Как доверить Богу этот вот вопрос? Uh, so question about food. Uh, how do you eat? Do you trust? You know, do you give your food over to God? Like how do you, how can you trust God with, with food? And how do you eat? Yeah, I don't, um, I don't give my food to God. Um, go ahead. Mm-hmm. Она говорит, нет, я, я не отдаю свою еду Богу. I, um, <laughs> it's a miracle because I literally ate all day long. But yeah, I just, I, certain times of the day, my body, my stomach starts to grumble. And at first I was like, what is that, you know? But then I, I would look at the clock and I'm like, oh, it's 11.30, I guess I have to eat. And so I, I eat and then I stop when it's, when I'm done. I just, I just don't eat a lot as I just don't eat a lot anymore. I just, I eat when I'm hungry and I stop when I'm full. Mm-hmm. Она говорит, что раньше она ела целый день, да, ну там с утра до ночи, а сейчас в какие-то моменты, там в течение дня вдруг у нее живот, ну, желудок начинает как-то бурлить, да, в желудке она вспоминает, что ей нужно есть, а уже типа 11 часов пора есть. Um, и сейчас она ест, когда, ну, когда голод и останавливается, когда сытая, то есть как-то так. And I, you know, it, it has changed so much because in the beginning I didn't, I, I still overate in the beginning um, because I didn't know that feeling. Она говорит, что сейчас очень сильно это все изменилось, потому что Сначала, вначале она все еще переедала, потому что она не знала это, это чувство. Program, just, you know, do just, 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 just И она говорит, когда я концентрируюсь только на программе, делать, делаю все, что мне мой спонсор говорит, то еда как бы, что ли, сама собой происходит, да, то есть еда как-то, ну, происходит, и не нужно ничего по этому поводу там делать и заморачиваться. I've even um, tried things that I used to binge on, um, and like, I'm like, oh, that, okay, like it doesn't even do anything for me anymore. Like it doesn't, like I don't, it's weird. It's very strange. I don't, I, 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 like I said, I've actually tried it and it, I'm like, okay, like it doesn't make me want to binge or anything. 
И она говорит, я уже попробовала какие-то продукты, которые раньше у меня вызывали а, срывы, да, за, запои пищевые. И что-то они вообще тоже перестали как-то мне что-то вообще эффект какой-то производить, да. То есть очень странное такое ощущение, вроде пробуешь, типа, ну и ладно, ну и что, типа, и они уже перестали иметь какой-то такой вот эффект. А, то есть... Oh my god, I like something is wrong. But I but I don't don't immediately go to the food anymore. That's almost like sec like if I miss something and I'm or I'm ignoring something, then I kind of start to think about food. But now, like I just I immediately am like very in tune with what's going on with me. И она говорит, сейчас, когда у нее возникает дефект характера, у нее уже не возникает мысли пойти по поесть. А возникают мысли, что что-то тут не то, да, надо, наверное, сделать десятый шаг. А если она что-то, если, говорит, я что-то пропускаю, ну, какой-то дефект характера, то тогда уже наступают мысли о еде. А, но как бы она уже так настроила сейчас на, на выявление этих дефектов характера настолько сильно и хорошо, что ну, мысли о еде уже как-то так не мучают ее. Yeah, my my intuition is back. So it's like I have the I had the sanity returned, and that's all. Thank you. Она говорит, интуиция вернулась к ней, и здравомыслие к ней вернулось. Ответил на стену на твой вопрос. Алло. Так, не знаю, Настя может говорить или нет. Вопрос от Марины. В чем? Да? Окей. Thanks so much, Michelle. А следующий вопрос. В чем, Мишель, ты видишь сегодня свое принципиально новое мышление, когда ты видишь, что стало другой? So, um, Michelle, a question from Marina. Uh, what do you see? How do you... Well... Uh, what is, how do you notice? How do you know that today you have a radically different thinking like how do you see how do you notice that you've become different um so i don't really remember what i used to be like um yeah i i have to i have to really if if i think i have to think about it like really and say wow what was i like a year ago because i i forget она говорит, я уже даже не помню, какой я раньше была. Мне, говорит, нужно очень так сесть, там, плотно подумать, типа, какой я была год назад, потому что я уже забываю как бы об этом. And so I, I, if I can, if I, if I think about it, I go, oh yeah, I, I used to eat, you know, sixty dollars worth of Thai food in, in, a, in two nights, you know, or or like I can remember certain experiences, but it's when I talk to other people who are still suffering that they start the way that they are. I'm like, oh yeah, I used to do that. Она говорит, иногда вспоминаются такие моменты, когда я там пожирала 60 долларов на 60 долларов там еды за две ночи, да, тайландской. И, ну, такие бывают моменты типа, о, да, да, точно я это делала. Но чаще всего это возникает в разговорах с новичками, когда они говорят, как они себя ведут, а, то это я сама начинаю вспоминать, как, а, точно, я тоже, может быть, так делала. So, yeah, that's why for me working with others is really the, so important because I, when, when I see them doing what they're doing, I'm, I remember how how I used to be like that. But otherwise I don't, I don't remember. I'm like, Oh, I had this brand new life and it's beautiful. And it's like, wow, I don't do that. You know, but I, yeah, working with others, super important. Она говорит, работать с новичками очень настолько важно, потому что они мне напоминают, откуда я пришла и как жизнь была раньше. Потому что сейчас у меня типа, о, у меня началась новая жизнь, это классно, все круто, да. И как бы начинаешь забывать тоже 
как выглядит болезнь твоя. Um, yeah. Okay, thank you. Um, thank you so much for staying with us so late. Yeah, lots no, of questions. I love it. Okay, следующий вопрос. Фикерская про четвертый шаг. Мишель про две колонки рассказала. Кто и почему? Мишель, подскажи, как работать с эгоизмом? Есть какие-то кодовые слова? Um, so in your story you were saying about the fourth step, about the two columns, who and why. Um, uh, how do you work with selfishness? And are there any code words? I'm not sure what that means, but I, you know, so I, selfishness is like the same, I deal with it the same way. I just immediately ask God to remove it. Um, I also have learned to think about the other person. And I think that that has changed my perspective a lot. Um, она говорит, с эгоизмом она работает точно так же по десятому шагу. То есть замечаешь его, даешь его Богу. И сейчас она, я, говорит, научилась думать о другом человеке. То есть, когда я работаю над какой-то эгоизмом, да, и когда я научилась думать о других, моя, мой взгляд на жизнь изменился. When I think about the other person, my problems are not even problems. Когда я думаю о других, о другом человеке, то мои проблемы просто перестают быть проблемами. I think the biggest lesson, one of the biggest lessons was when I did a 10th step about receiving junk that I bought from China. And uh, my sponsor said, yeah, just think about the kid who has to feed his family working in a sweatshop and think of him, you know, or something like that. And I was like, oh, my God, like, I'm so <laughs> I'm so um, uh lucky and I'm, I'm i'm so privileged you know like she always like laughs at me she's like oh yeah white woman problems она говорит а был такой запоминающийся момент когда она делала десятый шаг по поводу там кучи какой-то ерунды которую она купила из китая да пришла из китая а спонсор ей говорит что а ты подумай о о человеке который должен да работать ну который создал все это, да, который сделал это в каком-то там а, в рабским трудом, да, в Китае, но он а, может обеспечивать свою семью да, этими вещами. И она говорит, моя спонсор постоянно мне напоминает, какая, какая у меня привилегированная жизнь. Часто она до мной смеется, типа, а, ну да, у тебя типа, проблемы белой женщины, да, там проблемы первого мира, развитого мира. И я, говорит, понимаю, что мои проблемы вообще по сравнению с проблемами других людей это ничто. Зоя, она ответила на твой вопрос? Да, спасибо. Спасибо. Okay, thank you. And uh, I think maybe um, maybe last question we'll see. Five more minutes. Um, Мишель, бывает ли у тебя сопротивление делать программные действия, нежелание молиться, делать шаги? Если бывает, то как ты это преодолеваешь? Uh, do you ever have resistance to the program? Like you don't want to pray, you don't want to do the steps, and how do you, what do you, how do you deal with that? Never, I no. Um, yeah, of course. <laughs> Конечно, да. Um, I think my biggest resistance is um probably working with others and which is why that's I know that that's the most important thing because I'm just selfish like I just I don't want to I don't yeah I'm just really really selfish она говорит что самое большое у нее сопротивление отработать с другими она, она говорит, я она такая эгоистка, что я знаю, что ну, это часто мне очень не хочется делать, и я знаю, что именно это мне и нужно делать, потому что я эгоистка. And then I try to think like, what if God said that to me? What if God was like, no, I'm too busy today. You know, like where would I be without him? And so I think, okay, if I'm, if my, if if I try to be in line with him, then I, I have to stop I have to stop doing what I want to do 
It's not about me anymore. Она говорит, я часто тоже думаю про Бога. А что, если бы Бог мне сегодня сказал, типа, нет, Мишель, что-то мне неохота с тобой сегодня работать. Иди, ну тебя нафиг, иди отсюда тогда. Куда бы, куда, что бы вообще со мной произошло тогда? И я пытаюсь быть как Бог. То есть, ну, не как Бог, <laughs> не быть Богом, но пытаться вот как бы как Он действовать, то есть эм, постоянно себя отдавать, что уже это мой мир уже не, не, не весь там, не, не про меня и такую вот прекрасную, не про мои нужды. I think the other thing is I don't really, I don't have a resistance to prayer and meditation. I just I'm not in the habit, and so I I don't I don't naturally go to do that. So even though I I don't have resistance, I just I forget that that's what I'm supposed to do. А говорит к молитве и медитации не то, что у нее сопротивление есть, а она просто у нее нет привычки это делать. То есть она еще не выработала эту привычку и не происходит такая первая реакция на трудности, что ой, мне нужно срочно молиться и медитировать. That's all. Okay, thank you. Uh, Michelle, I was wondering, I know it's late for you. Would you be able to stay for another five minutes? Yeah. Okay, great. Мы тогда, так как мы поздно начали, мы еще там минут пять-десять после десяти часов. Uh, вопрос от Оли. Еще раз спасибо за ответ. У меня возникли вопросы. Как изменились твои отношения в семье? И какие проблемы ты еще видишь, которые доставляют тебе сильное беспокойство? А, третье. Как ты справляешься с ленью и усталостью? Uh, so, um, question from Olya. Uh, how, what about your relationships in your family? Uh, have they changed? And do you mm -hmm. have any other problems that really bother you? And how do you deal with uh, laziness and, and tiredness? Hmm. Um, yeah, my relationships with my family has gotten so much better. <laughs> I, um, Взаимоотношения uh, с семьей стали вообще настолько более хорошими. I, my mother is a, I'm very close with her. Um, and I'm just the other day seeing where I learned a lot of this behavior, you know, and now that she's getting older, she's like crabby. So I was able to really, really not take on her, her stuff. Она говорит, с матерью у нас очень близкие взаимоотношения. И теперь в программе, когда я понимаю... Откуда я набрала всего этого, да, всех этих, <смех> моего характера. И сейчас она уже в возрасте и становится все более такой э, сварливой, да, как, не знаю, как-то по-русски, ну, такой, типа, не, неприятный, да, характер, трудный становится. А, и я сейчас в состоянии, в программе не принимать все это на себя. Угу. My kids... You know that's hard. My relationships, my relationship with them has definitely gotten better, um, but I still have, you know, uh, a lot of responsibility and pressure. My oldest daughter has autism, and uh, you know I want to fix her, and uh, it takes a lot for me to, you know, accept and pray that she'll be okay. Она говорит, с детьми сложнее. То есть у нее, у нее улучшили взаимоотношения с детьми намного, но все равно у нее много на нее давления, ответственности. У ее старшей дочери аутизм. И а, очень тяжело и как бы, ну, часто м, вспоминать, что все будет нормально, что, что ее, с ее дочерью все будет нормально. My younger daughter is like a carbon copy of me. So she drives me crazy, and um, but I have much more patience with her. Она говорит, а младшая дочь она, ну вот точная копия меня, поэтому она меня очень выводит из себя сильно. А, но у меня с ней намного больше уже терпения сейчас. My uh, coworkers have. Uh, you know, uh, a lot more tolerance and 
also been able to not take as much like stress from them. Like, like I don't, like I've had to be really gentle and kind with a lot of my coworkers and that's been tough. Она говорит, с сотрудниками на работе с моими а, сейчас ну, как бы намного тоже лучше стали отношения, что она не, не, не берет от них их стресс. Вот, но со многими с, с ними нужно было очень так осторожно, спокойно, а, мягко себя вести, и это сложно иногда делать. I have one friend who is amazing. I love her. She's great. My relationships got like even better with her. But then I have another friend who is, you know, we're growing apart now because I'm changing and she's not. Она говорит, и друзья, у нее, у нее была одна подруга, с которой у нее были очень хорошие взаимоотношения. И с ней у нее улучшаются взаимоотношения. А um, еще одна подруга, с которой наоборот они как бы более стали uh, отдаленными, потому что я меняюсь, а она не меняется. My ex-husband uh, have, you know, like I don't resent him anymore, uh, and I, I actually, you know, pray pray for him because. Uh, He's not well, you know, like, so yeah, that relationship has gotten so much better. <laughs> С бывшим мужем тоже она говорит, я уже не, на него не обижаюсь и молюсь за него, потому что он не очень хорошо себя чувствует. Um, и uh, да, в общем, эти взаимоотношения тоже значительно улучшились. I, I just want to add that, like, so he's an alcoholic, and uh, yeah, it's now that I understand what that you know he has untreated alcoholism. You know, he's not in a program, so I know I know how messed up that is, and I, you know, so I just I have compassion now instead of hatred. <laughs> И, она, и хочу добавить, что мой бывший муж, он алкоголик, не, не залеченный, он не в программе. И поэтому я понимаю, насколько ему вообще плохо. А, и вместо ненависти к нему у меня теперь сострадание. That's all. Okay, thank you. Это все. Um, so, I think we're gonna maybe take a couple of uh, just feedback from people, uh, see what yeah. they want to say. Yeah. Uh, так, пора нам заканчивать. Если у вас есть что может сказать, Мишель, что вам сегодня особенно понравилось или открылось. They say it's great. Thank you, Michelle. I'm just asking for some feedback. Yeah. Можете голосом, я переведу, чтобы она услышала хоть кого-нибудь. Спасибо большое, Мишель, за опыт, за откровенный рассказ. Удачи тебе, всего хорошего. Thank you so much, Michelle, for your experience and for your sincerity and uh, wishing you luck and, and thank you so much. You're welcome. Okay. Well, yeah. This will be really appreciated and uh, I'm sure by many people, Michelle, really great insights. Thank you. I, um, Tatiana, you're amazing. I don't know how you do that. <laughs> like, oh my gosh. But yeah, I, um, this is really, really, really helpful for me. And I, and I hope that, um, I hope that we all go away feeling just a little more relieved, you know, it's, we all, we have to stick together. So thank you. Thank you. 
Она говорит, да, спасибо огромное, то есть как, как ну, ей очень это помогло, и она надеется, что мы все уйдем с этой встречи немного в более приподнятом настроении. Мы должны вместе это делать.